హాయ్ యాక్టివ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం భారత ఇంద్రజాలికుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మెజిషన్ డే ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రముఖ ఇంద్రజాలికులు పిసి సర్కార్ భారతదేశ ఇంద్రజాలికులు ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు పొంది మెజిషియన్ రంగంలో మొట్టమొదటిసారిగా పద్మశ్రీ అవార్డు గెలుచుకున్న ఏకైక వ్యక్తి మన పిసి సర్కార్ మరి ఈయన వందవ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రపంచ ఇంద్రజాలిక దినోత్సవాన్ని ప్రకటించారు ఈరోజు నూట పదవ జయంతి ఈ సందర్భంగా మెజిషియన్స్ డే ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తుంది యాక్ట్ ఛానల్ మరి ఈ మెజిషియన్ డే సందర్భంగా నేను మ్యాజిక్ మీకు చూపిస్తున్నా చూస్తారుగా ఏంటి పికాచు కనిపిస్తుందిగా పికాచు బొమ్మ మరి దీన్ని ఏం చేస్తానో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇప్పుడు దీన్ని ఒక మ్యాజిక్ చేసి చూపిస్తాను ఈ పికాచు బొమ్మ ఏమైందో చూద్దామా వా సూపర్ 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 ఈగో ఈ కనిపిస్తున్నాయా ఇందులో ఈ చాక్లెట్స్ అన్నీ ఈ బాక్స్లో పోస్ట్ చూపించేశాను మరి పికాచు బొమ్మ ఏమైపోయింది మాయమైపోయి చాక్లెట్స్ వచ్చాయి మరి ఇలాంటి మ్యాజిక్స్ ఎన్నో మీ ముందు ప్రదర్శించడానికి మన ముందుకు ఇచ్చేస్తున్నారు హైటెక్ మెజిషియన్ ఏకే రాయిలో ఏకే రాయల్ గారు మన ముందుకు ఇచ్చేసారు మరెన్నో మ్యాజిక్స్ ని మీకు ప్రదర్శించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు రాయల్ గారు అసలు మ్యాజిక్ అంటే ఏంటి మ్యాజిక్ అబ్జర్వేషన్ చెప్పాలంటే ఎం ఫార్ మెస్మరైజేషన్ మెంటలిజం ఏ ఫార్ అమేజింగ్ టెక్నిక్స్ జి ఫార్ గిమిక్స్ ఐ ఫార్ ఇల్యూషన్ అండ్ సి ఫార్ క్రియేషన్ అండ్ క్రియేటివిటీ ఈ ఐదు అంశాలతో కూడుకున్నదే మ్యాజిక్ అంటే ఎంఏజిఐసిజిక్ ఎస్ వెరీ గుడ్ మరి మీరు చేయబోతున్న మొట్టమొదటి అంశం ఏమిటి మరి పిసి సర్కార్ గారి నూట పదవ జయంతి సందర్భంగా మనం ఈరోజు మెజిషియన్స్ డే జరుపుకుంటున్నాం మరి ఆయన మన ముందు లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన మన ముందు లేకపోయినప్పుడు కూడా మెజిషియన్స్ పిలిస్తే మన ముందు ప్రత్యక్షం అవుతాడండి అవునా అది ఎలాగో ఒకసారి చూద్దాం ఖాళీ ఫోటో ఫ్రేమ్ కనిపిస్తుందండి ఎస్ ఖాళీ వన్ టూ త్రీ వౌ సూపర్ 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 మీరు పిలిచినట్టు పైన దిగు వచ్చేసారు ఎస్ అదే మెజిషియన్ అంటే వెరీ గుడ్ సార్ సూపర్ సార్ మన పిసి సర్కార్ గారిని ఆ పై నుంచి మీ ఫోటోలో తీసుకొచ్చేసారు మమ్మల్ని అందరినీ షాక్ చేసేసారు మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీ మ్యాజిక్ ఏంటి మ్యాజిక్లో హస్తలాగం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దాన్నే మరి హిందీలో హాత్కి సఫాయి అంటారు వెరీ గుడ్ ఇంగ్లీష్లో స్లైట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ అంటారు ఈరోజు హాత్కి సఫాయి ఎలా ఉంటుందో మీ ఒకసారి చూపిస్తాను ఈ హాత్కి సఫాయి అనేది ప్రతి ఒక్క మెజిషియన్ తెలుసుకోవాల్సిన అంశం అండి నా ముందు అగ్గిపెట్టి కనిపిస్తుందండి చీట్ ఆఫ్ ఐట్ అవును కనిపిస్తుంది కదా కనిపిస్తుంది ఈ పక్క చీట్ ఆఫ్ ఐట్ ఈ పక్క అది అగ్గిపెట్టి రెండు పక్కల రెండు పక్కల చీట్ ఆఫ్ ఐటే కనిపిస్తుంది వన్ టూ త్రీ మీరు వాల్తేరు వీరే సినిమా చూసారండి మరి వాల్తేరు వీరే అక్కడ దాకా పోవడంలేదండి వాల్తేరు వీరే ఇప్పుడు పిలిస్తే మన ముందుకు వస్తాడు వాల్తేరు వీరయ్య గారు రావాలి వాల్తేరు వీరయ్య గారు రావాలి వాల్తేరు వీరయ్య గారు రావాలంటే వాల్తేరు వీరయ్య వచ్చేసాడండి వా 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 సూపర్ 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 వాల్తేరు వీరయ్య చిట్ ఆఫ్ ఫైట్ పోయి వాల్తేరు వీరయ్య వచ్చాడు ఒకసారి తిప్పి చూపిస్తాను చూడండి ఇటు వాల్తేరు వీరయ్య ఇటు కానీ వాల్తేరు వీరయ్య అగ్గిపెట్టి మాయమైపోయి దీన్నే మనం హాత్కి సఫాయి అంటాం మనం వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ రైట్ మరి సూపర్ మరో చిన్న మ్యాజిక్తో మేము ముందుకు వస్తాం నా దగ్గర ఎన్ని తాళ్ళు ఉన్నాయండి 
ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఉన్నాయి సార్ నాలుగు మరి జ్యోతిష్యం చెప్పేటప్పుడు మనం ఈ మ్యాజిక్ ద్వారా కూడా జ్యోతిష్యం చెప్పొచ్చండి అవునా ఒక పెళ్లి సందర్భంలో నేను ఎలా చేశానంటే పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కూతురు అమ్మ పెళ్లి కూతురు నాన్న అనుకుందాం ఓకే పెళ్లి కూతురు అమ్మ ఏమంటుంది పెళ్లి చేస్తున్నాము అబ్బాయి ఎలా అంటాడు ఏమో పెళ్లి కూతురికి తండ్రికి కూడా డౌట్ అయ్యేమో మామ ఇప్పుడు పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు మధ్య సంబంధం ఎలా ఉంటుందో చెప్పాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ రెండు తాళ్ళు పట్టుకోండి వన్ టూ త్రీ వాళ్ళతో ఒకటే పేరు ఏంటి అదేనండి అంటే ఇలా కలిసి ఉంటారు అని చెప్పే దానికోసంగా మ్యాజిక్ ద్వారా మేము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటామండి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇద్దరు ఒకటి చేసేసారు నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఐటము కార్డులతో ఫారెన్లోని స్టోరీ చెప్తూ ఉంటారండి మ్యాజిక్ చేస్తూ దానికి ఒక స్టోరీ చెప్తూ ఉంటారు ఎనిమిది మంది రాజుల్ని ఒక రాణి పూజా హెగ్డ అనేటువంటి రాణి ఎలా జయించింది తన శక్తియుక్తంతో అనేదాన్ని ఈ మ్యాజిక్ ద్వారా చూపిస్తున్నాను పూజా హెగ్డే మంచి హీరోయిన్ ఓకే ఒక కింగు ఇక్కడ పెడుతున్నాను ఒక కింగుని ఇక్కడ పెడుతున్నాను ఇద్దరు కింగ్స్ అయ్యారు మూడో కింగ్ని ఇక్కడ పెట్టాను నాలుగో కింగ్ని ఇక్కడ పెడుతున్నాను ఐదో కింగు ఇక్కడ పెట్టాను ఆరో కింగ్ ఇక్కడ పెట్టాను కింగ్ ఎనిమిదో కింగ్ అంటే ఎనిమిది మంది కింగ్స్ ఉన్నారు ఒక్క రాణి ఉంది ఓకే ఈ రాణి వీళ్ళందరినీ ఎలా జయించి తన సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించిందో ఈ మ్యాజిక్ ద్వారా చూద్దాం తన పొరుగు దేశంలో ఉన్నటువంటి రాజుతో స్నేహం చేసింది ఓకే స్నేహం చేసి ఎదురుగా ఉండే దేశం మీదకి దండెత్తింది ఓకే దండెత్తిన తర్వాత వన్ టూ త్రీ ఇలా ఫైవ్ చేసింది ఫైవ్ చేసిన తర్వాత ఇలా తన సామ్రాజ్యాన్ని ఇక్కడ నాటి చాపేసింది తర్వాత ఇక్కడ ఉంది తర్వాత తర్వాత పక్క దేశం మీద పక్క దేశం మీద స్నేహం చేసింది ఇతనితో యుద్ధం చేసింది వన్ టూ త్రీ ఓ మళ్ళీ ఆ దేశంలో కూడా పూజా హెగ్డే తన సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించి తన స్థూపాన్ని కూడా అక్కడ నిలబెట్టుకుంది తర్వాత మరో పక్క దేశము రాజుతో స్నేహం చేసింది తర్వాత ఈ రాజ్యం పైన దండెత్తింది వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా ఆ దేశంలో కూడా తన సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించింది ఇక్కడ స్థాపించింది తర్వాత మరి మరలా కూడా పొరుగు దేశం మీద దండెత్తింది పొరుగు దేశం స్నేహం చేసింది దీని మీద దండెత్తింది దండెత్తి వన్ టూ త్రీ అని తర్వాత అక్కడ కూడా తన రాజ్యాన్ని స్థాపించింది ఇక్కడ స్థాపించింది సూపర్ ఎనిమిది మంది కింగ్స్ని జయించి తన సామ్రాజ్యాన్ని తన శక్తి సామర్థ్యాన్ని చూపించింది స్త్రీ ఎందులోనూ తీసిపోనందుకు ఇది ఒకటి కారణం అనమాట ఆ కింగ్స్ అందరినీ బొంగ్స్ చేసేసి చేసేసింది మెజిషన్ డే ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంలో మరికొన్ని మ్యాజిక్లు చూసే ముందు ఒక చిన్న విరామం మెజిషన్ డే ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం రాయల్ గారు సార్ పూజే హెగ్డేని మాకు చూపించేశారు కింగ్స్ ని ప్లాట్ చేసేసారు మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏం చేయబోతున్నారు కార్డ్ మ్యాజిక్ అండి ఓ ఈ కార్డ్ మ్యాజిక్ ఫారెన్ లో చాలా ఫేమస్ ఓహో ఫేమస్ మ్యాజిక్ ఐటమ్ అండి ఓకే నేను ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కార్డ్స్ అవునా కాదా ఒకసారి చూడండి మీరు ఓకే అన్ని డబుల్ కార్డ్స్ లాంటివి ఏం లేవు ఓకేనా రైట్ నేను ఇప్పుడు వీటిని ఇలా షఫిల్ చేస్తాను ఓకే ఇలా చేసినప్పుడు మీరు ఎక్కడన్నా స్టాప్ అని చెప్పండి ఓకే ఆ స్టాప్ చేసిన కార్డు మీ చేతికి ఇస్తాను మీరు తీసుకోండి మీరు తీసుకొని మాకు చూపించద్దు కెమెరాకు చూపించండి ఓకే ఆడియన్స్ చూపించండి ఆ కార్డు ఏంది అనేది నా మెంటలిజం ద్వారా కనిపెట్టి నేను చెప్పగలుగుతాను వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐటమ్ ఓకే స్టాప్ ఆపేయమంటారు ఎక్కడికే ఆపేయండి రైట్ 
ఈ కార్డు నేను ఇస్తున్నాను నాకు చూపించద్దు మీరు కెమెరాకి చూపించుకోండి చూపించుకున్నారా చూపిస్తూ ఉన్నారు చూపించిన తర్వాత మూసేసేయండి దాన్ని మూసేయమంటారా మూసేసేయండి మూసేసే రైట్ ఇప్పుడు ఆ కార్డు ఏంటి అనేది మైండ్ రీడింగ్ ద్వారా నేను చెప్తాను నా మైండ్ రీడింగ్ ఐ మీన్ నా మై నీ మైండ్ నేను రీడింగ్ చేయడం ద్వారా అవుబో ఒకసారి ఒకసారి ఆ కార్డును తలుచుకోండి బాగా తలుచుకున్నారా మీకు రెడ్ అంటే ఇష్టమా బ్లాక్ అంటే ఇష్టమా రెడ్ అంటే ఇష్టం మీరు సెలెక్ట్ చేసిన కార్డు కూడా రెడ్డే ఎస్ సార్ నో అని మాత్రం చెప్పండి ఓ రెడ్డేనా మీరు చూసుకోకుండా అలా చెప్పారు అలా మొదటి నుంచి రెడ్ అయింది కరెక్టే కరెక్టేనా రెడ్ తర్వాత రెండు నుంచి పది లోపల అంకెలు ఉంటాయి జేక్యూకే పిక్చర్స్ ఉంటాయి మీకు నెంబర్స్ అంటే ఇష్టమా పిక్చర్స్ అంటే ఇష్టమా పిక్చర్స్ అంటే ఇష్టం మీకు పిక్చర్స్ అంటే ఇష్టము పిక్చర్స్ అంటే జేక్యూకే వీటిల్లోని ఒక్క కార్డును మీరు సెలెక్ట్ చేశారు ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ ఎస్ ఓకే జేక్యూకే మీరు చూసేదానికి కింగ్ లాగా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసిన కార్డు కింగ్ అయి ఉంటుంది ఎస్ ఎస్ కరెక్ట్ ఓకే ఎస్ ఆర్ నో మాత్రం చెప్పండి ఎస్ తర్వాత హార్ట్స్ ఉంటాయి స్పేడ్స్ ఉంటాయి మీకు హార్ట్ అంటే ఇష్టమా స్పేడ్ అంటే ఇష్టమా హార్ట్ అంటే ఇష్టం మీకు హార్ట్ అంటేనే ఇష్టం కాబట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసింది కూడా హార్టే ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ ఓకే ఇంకా అయిపోలేదండి ఇక్కడ ముగ్గురు సెలబ్రిటీస్ ఉన్నారు మహేష్ బాబు పేరు చెప్పండి సమంత రైట్ ఈ మామె పూజ రైట్ ఇప్పుడు ఈ మూడింటిలో ఏదన్నా రెండు సెలెక్ట్ చేయండి రెండు ఇద్దరు సెలబ్రిటీస్ ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేశారు దీన్ని సెలెక్ట్ చేయలేదు తీసేస్తున్నారు ఈ రెండింటిలో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయండి అది సెలెక్ట్ చేశారు మీరు దీన్ని కూడా తీసేస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ చేసిన పూజ హెగ్డే మీరు సెలెక్ట్ చేసిన కార్డుని మీరు సెలెక్ట్ చేసిన బొమ్మని ఎవరా పూజ హెగ్డే ఈ పూజ హెగ్డే చూపిస్తుంది మీరు సెలెక్ట్ చేసిన ఈ కార్డుని ఈ పూజ హెగ్డేని పిలిపించి చూపిస్తాను వన్ టూ త్రీ సెలెక్ట్ చేసిన కార్డు అదేనా కాదా పూజ హెగ్డే ఇది సేమ్ అవునా కాదా చూపించండి ఇంకా అయిపోయింది కదా వెరీ గుడ్ బాగుందండి సూపర్ దాంతోపాటు మీరు కూడా ఉన్నారండి ఓయ్ క్రియేట్ చేసింది నేను మ్యాజిక్ అంటే క్రియేట్ అంటారు కదా మాది క్రియేషన్ అది థ్యాంక్ యూ ఈ బొమ్మ ఆ రెండు కలిపి ఆ ఫ్లెక్స్ వచ్చేసి దీన్నే మెంటలిజం అంటారండి ఓకే మాకు మెంటల్ తెప్పించారండి బాబు రాయల్ గారు చెప్పండి మరి మ్యాజిక్ డే సందర్భంగా అంటే మన మెజిషియస్ డే సందర్భంగా నాకు చిన్న డౌట్ వచ్చిందండి చెప్పండి ఏం లేదు అసలు ఈ మ్యాజిక్ ని ఎవరు పరిచయం చేశారు అలాంటి విశేషాలు మాకు చెప్పండి ఇది చాలా పురాతనమైనటువంటి కళ అండి ఓకే అరవై నాలుగు కళల్లో మ్యాజిక్ అనేది చాలా గొప్ప కళ ఇది ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది మిమ్మల్ని ఆలోచింపచేస్తుంది కూడా అద్భుతపరుస్తుంది కూడా అద్భుతపరుస్తుంది కూడా మరి ఉదాహరణకి పురాణాలు తీసుకుంటే భీముని కుమారుడు ఎవరండి ఘటోద్ గజుడు యా మరి ఘటోద్ గజుడు మరి విజయానికి ఎంతో కారణమయ్యాడు మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే అలాంటి పురాణ చరిత్ర ఉండేటువంటి కళ మరి ఈ ఇంద్రజాలం అంటే ఆయన యుద్ధంలో మ్యాజిక్ చేసాడు అంటే యుద్ధంలో మ్యాజిక్ చేసేసి గాల్లో అందరినీ పైకి లేపేసేయడం మన మాయాబజార్ మాయాబజార్ శత్రువు ముందున్నాడు అని వీళ్ళు ముందుకు పోతుంటే వెనక కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట వెనక సైన్యంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే అలాంటి ఎన్నో విచిత్ర విచిత్రమైనటువంటి మ్యాజిక్స్ చేసి మరి విజయానికి కారణకుడు అయిందండి ఆ యుద్ధం ఆ గడోజ్ గజు తరువాత ఇంకెవరైనా దేవతలు ఉన్నారా మెజిషియన్స్ ఎందుకు లేరండి ఇంద్రుడు మెజిషియన్ దాన్నే ఇంద్రజాలం అన్నారు ఇంద్రుడి పేరుతో ఉండేదే ఇంద్రజాలం ఎందుకంటే తన దగ్గర ఉండేటువంటి మాయా మంత్రాలతో ఆ మాయా మంత్రాలతో మిగతా దేవతలందరినీ శాంతింపజేసేసి తన రాజ్యానికి రాక రాకుండా కాపాడుకోగలిగాడు అంటే తన ఇంద్రజాలంతో ఆయన పదవిని కాపాడుకున్నాడు అదని కాపాడుకున్నాడు నాకు తెలిసి ఇంకోటి ఉందండి ఆయన వేషాన్ని కూడా మార్చేసుకుంటాడు రైట్ అదే మరి ఇంద్రజాలం అంటే అమ్మాయిగా మారిపోతాడు అబ్బాయిగా మారిపోతాడు మునిగా మారిపోతాడు అమ్మాయి దగ్గర పోయేటప్పుడు ఆయన వేషమే మార్చేసి మార్చేస్తుంటాడు కరెక్ట్ గా చెప్పారండి మీరు మరి ఇక్కడ మన భూలోకంలో పేరు గాంచిన మెజిషియన్స్ ఎవరు చాలా మంది ఉన్నారండి ముఖ్యంగా మనకు తెలిసినట్టుగా పిసి సర్కారు 
టీసీ సర్కార్ ఉన్నారు అప్పుడు ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా చేసుకుంటాం జాదు గారు ఆనంద్ ఉన్నాడు పిసి లాల్ ఉన్నాడు కేఎల్ లాల్ ఉన్నాడు తర్వాత రీసెంట్గా ఎత్తుకుంటే వెంకటేశ్వర రావు బిఎస్ రెడ్డి అవతల సమాల వేణు అని చెప్పేసి ఒక పెద్ద మ్యూజిషియను అతను కూడా ప్రతి సంవత్సరం మ్యాజిక్ ఫెస్టివల్ ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఓకే మరి ఇంతమంది మ్యూజిషియన్స్ ఉన్నారు మరి ఈ మ్యూజిషియన్స్ డే సందర్భంగా అసలు మీరు ఏ కార్యక్రమాలు చేస్తారు చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తా అండి ప్రతి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒక మ్యాజిక్ ఫెస్టివల్ జరుగుతుంటుంది ఇండియాలోనే జరుగుతుంటుంది ఒకసారి బాంబేలో ఒకసారి కల్కట్టాలో ఒకసారి చెన్నైలో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది దానికి మ్యాజిక్ కాన్ఫరెన్స్ అని పిలిపించి వాళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకి రేపు మేము ఈ ఇంద్రజాల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఇరవై ఆరో తారీఖు ఫిబ్రవరి ఆ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరు టౌన్ హాల్లో పెద్ద ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసామండి మన నెల్లూరు నగరంలో ఖచ్చితంగా నెల్లూరు నగరంలోనే పెద్ద ప్రోగ్రాము దానికి రెండు వందల యాభై మంది మ్యూజిషియన్లు ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్లస్ కర్ణాటక నుంచి కూడా వస్తున్నారు దానిలో మూడు రకాల కాంపిటీషన్స్ జరుగుతాయి జూనియర్స్ కాంపిటీషన్ సీనియర్స్ కాంపిటీషన్ సూపర్ సీనియర్స్ కాంపిటీషన్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళల్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చిన వాళ్ళకి గిఫ్ట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రైజ్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత వాళ్ళతో ఒక గాలా షో అంటే ప్రప మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తంలో ప్రముఖ మ్యూజిషియన్ ఉంటారు కదా ఫేమస్ మ్యూజిషియన్ వాళ్ళని పిలిపించి ఒక గాలా షో ఏర్పాటు చేస్తాము అది పబ్లిక్కి చూపించడం జరుగుతుంది అంటే ఇదంతా ఇరవై ఆరో తేదీ మన నెల్లూరు జరుగుతుంది నెల్లూరులో జరుగుతుందండి తప్పకుండా రండి దాన్ని సింహపురి మాయేంద్ర జాల్ అనే పేరుతో నిర్వహిస్తున్నాం అండి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మరి నెక్స్ట్ ఐటమ్కి వెళ్ళిపోదామా రైట్ వెరీ గుడ్ ఇది కూడా ఇందాక చెప్పాను కదా కార్డ్ మ్యాజిక్ అని ఇది ఏం బొమ్మండి క్వీన్ రాణి ఓకే రాణి ఇదేం బొమ్మండి కింగ్ కే కింగ్ కే ఒక క్వీను ఒక కింగ్ ఉంది రాజు రాణి ఒకసారి చేయాలా చెప్పండి సార్ ఈ కింగ్ ని మీ చేతిలో పెడుతున్నాను ఆ చేతితో మూసేయండి మూసేసారా మూసేస్తా ఇప్పుడు క్వీన్ నా దగ్గర ఉంది కింగ్ మీ దగ్గర ఉంది మీరు బాహుబలి సినిమా చూసారండి చూసారు చూసారు కదా మరి బాహుబలి సినిమాలో హీరో ఎవరు ప్రభాస్ ప్రభాస్ ఒక్కసారి ప్రభాస్ అని తెలుసుకోండి తలుచుకున్నానండి రైట్ ఒక్కసారి ఓపెన్ చేయండి ప్రభాస్ కింగ్ ప్రభాస్ అయిపోయాడు అదే మరి మ్యాజిక్ అంటే సో దీన్నే హస్తలాగా అంటారు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఆ రాయల్ గారు చెప్పండి పురాతనమైన మ్యాజిక్ అలాగే యుగాలు కాలాలు మారే వదులు ఇప్పుడు హైటెక్ యుగం వచ్చేసింది కదా రైట్ ఆనాటి మ్యాజిక్ కి ఈనాటి మ్యాజిక్ కి ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉందంటారా ఖచ్చితంగా ఉందండి ఒకప్పుడు సెల్ ఫోన్లు కూడా లేని కాలంలో మ్యాజిక్ చేశారు ఇంటర్నెట్ కూడా లేని కాలంలోని ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్లు వచ్చింది ఇంటర్నెట్ వచ్చింది మరి సెల్ నాలెడ్జీ ఇంటర్నెట్ నాలెడ్జీని ఉపయోగించి ఈరోజు నేటి మెజిషియన్స్ డిజిటల్ మ్యాజిక్స్ అనేది చేస్తా ఉన్నారు అది ఒక్కసారి నేను చేసి చూపిస్తా ఒక్కసారి ప్లేయింగ్ కార్డ్ డిజిటల్ మ్యాజిక్ అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కార్డ్స్ ఓకే ఇందాక ఇట్లాగనే నేను వీటిని ఎట్లా షఫిల్ చేసి ఇలా అంటాను మీరు స్టాప్ అని చెప్పండి బాగా మ్యాజిక్ అంటే మీకు కూడా అలవాటు అయిపోయింది రైట్ స్టాప్ ఓకే ఇక్కడ ఆపేశానండి ఆ ఆపేసిన కార్డుని మీకు ఇస్తున్నాను మీరు చూసుకోండి కెమెరాకి చూపించండి ఓకే మూసేసేయండి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ చేసిన కార్డు ఏంటి అనేది నేను చెప్పగలుగుతాను ఇక్కడ మూడు మూడు బొమ్మలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఉన్నాయా పిక్చర్స్ ఆ మూడిట్లో ఏదన్నా ఒక రెండు సెలెక్ట్ చేయండి రెండు రైట్ ఈ సమాంతాన్ని తీసేద్దాం ఓకే ఈ రెండిట్లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయండి దీన్ని కూడా తీసేద్దాం ఇప్పుడు ఎవరున్నారండి మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు ఇప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ చేసిన కార్డుని మహేష్ బాబు చూపిస్తాడండి అవునా ఆ కార్డు ఏందో నాకు తెలీదు ఒకసారి మహేష్ బాబు చూపిస్తాడు మహేష్ బాబు ఈ కార్డు చూపిస్తాడు ఆ కార్డుని ఎలా చేశాడు హైటెక్ మ్యాజిక్ ఇదే ఆ కార్డుని మీరు తెలుసుకోండి రైట్ వన్ టూ త్రీ ఎవరండి అయినా మహేష్ బాబు 
మరి ఆ కార్డు నేను చూడొచ్చా ఒక్క నిమిషం ఆ చూడండి చూసి పక్కన పెట్టి చూడండి ఆ కార్డు ఇవేనేమో ఈ కార్డు ఒకటేనా కదా ఒకసారి పక్కన పెట్టండి రైట్ అయిపోలేదు ఇంకా ఒక సెకండ్ ఆగండి ఈ కార్డు లోపల ఉండిపోయింది కదండి చూడండి కార్డు ఉంది మహేష్ బాబు ఈ కార్డు అని తీసాను చూపిస్తూ ఉన్నాడు దీనిలో కనిపిస్తూ ఉన్నాడు మహేష్ బాబు అవునా సెల్ ఫోన్ మహేష్ బాబు సెల్ ఫోన్ లో ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాడు ఒక్కసారి అతను బయటకు లాగదాం మెల్లగా లాగితే ఆ సెల్ ఫోన్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేసాడు ఆ కార్డు ఇది కరెక్టా కాదా చూడండి అక్కడ మహేష్ బాబు ఇక్కడ ఈ కార్డు ఈ కార్డు సూపర్ అండి ఏకే రాయల్ గారు సూపర్ అండి సూపర్ అండి నిజంగా ఈ మ్యాజిక్ డే రోజు అంటే మన మ్యూజిషియన్స్ డే రోజు నిజంగా చాలా చక్కగా మ్యాజిక్ చేసి మా ప్రేక్షకుల్ని అలరించారు పూర్వత లొగించారు నిజంగా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము మా యాక్ట్ ప్రేక్షకుల తరఫున ఈ చక్కటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి యాక్ట్ ఛానల్కు మరి సిబ్బందికి ధన్యవాదాలు చెప్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ ఈ మెజిషియన్స్ డే శుభాకాంక్ష మరి చూశారు కదా ఈరోజు ఈ మెజిషియన్ డే రోజు మరి చక్కగా ఆలోచించిన ఏకే రాయల్ గారు ఈయనే కాకుండా రెండో ఎపిసోడ్లో మరో మ్యూజిషియన్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మీ సింగల్ శెట్టి మురళీమోహన్ రావు